ഇന്ന് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് ഒരു മൺചട്ടി എങ്ങനെയാണ് മയക്കെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ മൺചട്ടിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് ഈ മൺചട്ടി വാങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അടി നല്ല കനമുള്ള ഒരു ചട്ടിയാവണം വാങ്ങേണ്ടത് അടി കനമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഗ്യാസിൻ്റെ മുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അടി പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പൊട്ടലായിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണാം നമുക്ക് അപ്പോൾ അതിൽ കൊണ്ട് പിന്നെ എണ്ണയൊക്കെ ലീക്കാവാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ അടി നല്ല കനമുള്ള ചട്ടി വേണം മേടിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ഒരു അടി കനമുള്ള ചട്ടി ഞാൻ വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി എങ്ങനെയാണത് മയക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മളിപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് മൺചട്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സാമ്പാറൊക്കെ വെക്കാൻ മോരുകറി വെക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് എപ്പോഴും മൺചട്ടിയാണ് നല്ലത് മീൻകറി വെക്കുന്ന ചട്ടി വേറെയുണ്ട് ഇത് ഒത്തിരി കൂടി കുഴിയുള്ള ഒരു ടൈപ്പാണ് കാരണം മീൻകറി വെക്കുന്ന ചട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചൊരു വട്ടം ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത് കണ്ടോ കുറച്ച് കുഴിയുള്ള ടൈപ്പാണ് അത് അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ ചേർക്കേണ്ടത് എപ്പോഴും നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഒരു സാധനമാണ് അതായത് അരിയില്ലാത്ത വീടുണ്ടാവില്ല അല്ലേ എപ്പോഴും നമ്മുടെ കയ്യിൽ അരി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അരി നന്നായിട്ടൊന്ന് കെഴുകി വെള്ളം വാർത്ത് വയ്ക്കുക ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചട്ടി മയക്കെടുക്കുന്നത് ചട്ടി നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാവട്ടെ ഒരുപാട് ചൂടാവാൻ നിൽക്കണ്ട ഒരു വിധം ചൂടാവുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കെഴുകിയെടുത്ത ചട്ടിയാണിത് ചൂടായി വരുന്നുണ്ട് അടി നന്നായി ചൂടാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അരി കണ്ടോ നമുക്ക് കുറച്ചൊരു ഗ്ലാസ് അരി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ അരി കഴുകി വാർത്ത് വെച്ചാണിത് അത് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം സാധാരണ നമ്മൾ അരിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വറുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടയും അരി ഉണ്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അരി അരിയൊക്കെ വറുത്തെടുക്കില്ലേ അതേപോലെ തന്നെ ഇത് വറുത്തെടുക്കുക അപ്പം ഈ അരി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ വല്ല മണ്ണിൻ്റെ പൊടിയൊക്കെ ഉണ്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് നല്ലതല്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആദ്യ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും ഈ ഇതിൽ ചെയ്യുന്ന സാധനം എന്താണെങ്കിലും നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കരുത് അപ്പോൾ ചട്ടി നല്ല പോലെ ചട്ടി നല്ല പോലെ ചൂടായതിന് ശേഷം ഇതിലോട്ട് അരിമണി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അരി നനവുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ ചട്ടിയിൽ ഒട്ടി പിടിക്കണ പോലെ നമുക്ക് തോന്നുന്നത് ചെറിയ നനവ് ഉണ്ടാവില്ല കഴുകിയ അരിയല്ലേ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും അതിൻ്റെ ആ ഒരു വെള്ളം നനവ് പോയി കിട്ടാനായിട്ട് എന്താ അരി പൊട്ടാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കാം ഇങ്ങനെ പൊട്ടി പൊട്ടി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഒരു സൗണ്ട് തീ ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കും ഒരുപാട് തീ വെക്കണ്ട അരി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം തീ കുറച്ച് വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അരി പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് കരിഞ്ഞ് പോകണ്ട ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ അരി അവിടെ ഒട്ടി പിടിക്കുന്ന നനവുള്ളത് കൊണ്ട് ആ നനവൊക്കെ പോയി നല്ല പോലെ അങ്ങനെ മുരിഞ്ഞു വരുന്നത് വരെ അങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഈ അരിമണി വറുക്കുന്ന ഈ പരിപാടി എനിക്ക് ആദ്യം എത്ര അറിയണ്ടായിരുന്നില്ല പുതിയ ചട്ടി മയക്കേണ്ടത് നമ്മൾ പലതരത്തിൽ ചെയ്യാറുണ്ട് ഉപ്പിടാത്ത കഞ്ഞിവെള്ളം ചട്ടിയിൽ വെച്ചിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് ഈ അരിമണി വറുക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളുടെ വീടിനടുത്തുള്ള ഈ മൺചട്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അവരാണ് നമുക്ക് ഇത് ആദ്യം പറഞ്ഞത് അവരങ്ങനെ അത്ര ചെയ്യുക അവരുടെ വീടുകളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചട്ടികളുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അവർ മയക്കെടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ അരിമണി വറുത്തിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എനിക്കതൊരു പുതിയ അറിവായിരുന്നു കാരണം എൻ്റെ വീട്ടിലൊക്കെ അമ്മയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടുള്ളത് കഞ്ഞിവെള്ളം ഉപ്പിടാത്ത കഞ്ഞിവെള്ളം മൺചട്ടിയിൽ വെച്ച് കുറേ നേരം തിളപ്പിക്കുക അതാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയൊരു കാര്യമാണ് കുറേ നേരം തിളപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അരിമണി വറുത്തെടുത്താൽ മതി എന്ന് അവരിങ്ങനെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാനിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി അപ്പോൾ നല്ലതാണ് ചട്ടിക്ക് വേറെ പൊട്ടലോ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും വരുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് അപ്പോൾ ഇത് ഒരുപാട് പേർക്ക് അറിയുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഒരു പക്ഷേ അറിയാത്തവർക്കും പുതിയ മൺചട്ടി വാങ്ങി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാത്തവരൊക്കെ ഉണ്ടോ അപ്പോൾ പുതിയ പിള്ളേർക്കൊക്കെ മൺചട്ടി ഒക്കെ വാങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണിത് മയക്കെടുക്കുക എന്നൊക്കെ അറിയാത്തവരുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഹലോ അരിമണി നന്നായി പൊട്ടി വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ
ഇതൊക്കെ പൊട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് തീ ഓഫ് ചെയ്യുക തീ ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അരി അപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റണമെങ്കിൽ മാറ്റിക്കോളൂ കാരണം ചട്ടി നല്ല ചൂടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ തീ ഓഫ് ചെയ്താലും കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതിൽ അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ അത് കരിഞ്ഞ് പിടിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് കുറച്ച് നേരം കൂടി നമ്മൾ ഇളക്കണം മൺചട്ടിയാണ് ആ ചൂട് അങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം നിൽക്കും അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി വേണ്ടത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് ചട്ടി കഴുകരുത് ഒരു ദിവസം ചട്ടി കഴുകാതെ വയ്ക്കുക അതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ ചട്ടി കഴുകി ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു പുതിയ അറിവായിരിക്കും ഈ അരിമണി വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് മൺചട്ടി വയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ കാണുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഒക്കെ ചെയ്യുക നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ 